নারায়ণগঞ্জের শীতলক্ষায় লঞ্চ ডুবির ঘটনায় আরো দুই মরদেহ উদ্ধার জাহাজের চালক সহ আটজন তিন দিনের রিমান্ড মানিকগঞ্জে স্কুলের ভেতরে ঠিকাদারের পিক আপ চাপায় শিক্ষিকা ছাত্রের মৃত্যু স্কুল মাঠে পার্কিং ভাড়া দেওয়ার অভিযোগ এতক্ষণ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম এবার জানাবো পুরো খবর বিদ্যুতায়নের অনন্য সাফল্যের মাইল ফলক স্পর্শ করল বাংলাদেশ এখন থেকে দেশের শতভাগ মানুষ বিদ্যুতের আওতায় দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে শতভাগ বিদ্যুতায়নের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার পাশাপাশি পটুয়াখালীতে দেশের সবচেয়ে বড় এক হাজার তিনশো বিশ মেগাওয়াট পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আজ আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সময় তিনি বলেন গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল এক হাজার তিনশো বিশ মেগাওয়াটের পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেশের সবচেয়ে বড় সর্বাধুনিক পরিবেশ বান্ধব কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রায় বিশ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে সরকারের এই মেগা প্রকল্প উৎপাদনে এসেছে নির্ধারিত সময়ের আগেই পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে সোমবার পটুয়াখালীর কলাপাড়ায় আসেন প্রধানমন্ত্রী করোনা দীর্ঘ বিরতির পর সশরীর উপস্থিত হওয়া প্রধানমন্ত্রীকে অভিবাদনে এই বর্ণাঢ্য আয়োজন পায়রা নদীর কোল যেটিতে দুইশো নৌকা থেকে পতাকা নাড়িয়ে ও গান গেয়ে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানানো হয় দেশে সবচেয়ে বড় এক হাজার তিনশো বিশ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ঘুরে দেখার পর ফলক উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছানোর ওয়াদা পূরণ করেছে আওয়ামী লীগ সরকার পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উদ্বোধন ঘোষণা করে তিনি বলেন আলোর পথে যাত্রা আজ সফল হয়েছে যে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশ জাতির পিতা স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলে রেখে গিয়েছিলেন আজকের বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে ওয়াদা করেছিলাম প্রতিটি মানুষের ঘরে আলোকিত করব প্রতিটি মানুষ আলোকিত হবে আলোর পথে আমরা যাত্রা শুরু করেছি আজকের দিনটা সেই আলোর পথে যাত্রা শুরু যে সফল হয়েছে সেই দিন উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে সরকারের ধারাবাহিকতার প্রয়োজনীয়তাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী এগিয়ে যাব আমরা ভবিষ্যতের দিকে যেন ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটা সুন্দর জীবন পায় উন্নত জীবন পায় সুন্দরভাবে এদেশের মানুষ বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে চলতে পারে সেইভাবেই বাংলাদেশকে আমরা গড়ে তুলব দেশের অগ্রযাত্রা যেন কখনো ব্যাহত না হয় সেজন্য সবাইকে সজাগ থাকার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম দেশ হিসেবে শতভাগ বিদ্যুতায়নের নজির স্থাপন করল বাংলাদেশ যার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি মনে করেন এই পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেশের অর্থনীতিতে আরও গতি সঞ্চার করবে অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পটুয়াখালী বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধি এবং ভর্তুকির চাপ সামলাতে গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রস্তাবে গণশুনানি শুরু হয়েছে সোমবার বিইআরসির উদ্যোগে শুনানিতে দাম বাড়ানোর পক্ষে নানা যুক্তি তুলে ধরেছে পেট্রোবাংলা গ্যাসের দাম একশো দশ শতাংশ বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি তবে নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিইআরসির আশ্বাস দাম সমন্বয়ে অবিবেচক হবে না কমিশন আন্তর্জাতিক বাজারে গ্যাসের বাড়তি দাম দেশীয় গ্যাস উৎপাদন ও পরিচালন ব্যয় বেড়ে যাওয়া সহ নানা কারণে গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রস্তাব দিয়েছে পেট্রোবাংলা সকালে রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশনে গ্যাসের মূল্য নির্ধারণে গণশুনানি শুরু হয় গ্যাসের দাম প্রতি ঘনমিটার নয় টাকা সত্তর পয়সা থেকে বাড়িয়ে বিশ টাকা পঁয়ত্রিশ পয়সা করার প্রস্তাব দেয় পেট্রোবাংলা মিশ্রিত গ্যাসের ক্রয় মূল্য ধরা হয়েছে পনেরো টাকা ত্রিশ পয়সা প্রস্তাবটা বলেছি যে আমাদের বর্তমান গ্যাসের উৎপাদন খরচে এবং আমদানি মিলে ট্যাক্স মিলে যে কি খরচটা এইটা আমরা যৌক্তিকতা তুলে ধরার চেষ্টা করছি যেটি বিধিগতভাবে আসলে আমাদের প্রস্তাব যদিও বিইআরসির কারিগরি কমিটি বলছে পাইকারি পর্যায়ে প্রতি ইউনিটের দাম হওয়া উচিত বারো টাকা সাতচল্লিশ পয়সা কমিটি মনে করে পেট্রোবাংলার লোকসান হচ্ছে এতে দাম বাড়ানোর প্রয়োজন আছে কমিশন প্রথমবারের মতো তথ্যগুলো কমিশন নিজেরা একটু দেখেছে নিজেরা একটু দেখেছে এতে খুব 
মাঝে মধ্যে আমাদেরকে বিভিরত করার অবস্থায় পড়তে হয়েছে কোন সংস্থাই তাদের তত্ত্বের প্রতি দৃঢ় এবং অভিযোগ নয় বা মূল্য হার নির্ধারণে কোনো নির্ধারণে আমরা অবিবেচক হব না তবে দাম বাড়ানোর ক্ষেত্রে পেট্রো বাংলার যুক্তি যথেষ্ট নয় বলে দাবি কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ ক্যাবের বিআরসি তার কার্যক্রম শুরু করেছে 2008 সাল থেকে এবং গ্যাসের মূল্য হার নির্ধারণের মধ্য দিয়ে গ্যাস এবং বিদ্যুতের গ্যাসের মূল্য হার 2008 এই মোটামুটি ভাবে কার্যকর হয় বিদ্যুতের তো সম্ভবত 2009 এর নয় কার্যকর হয় তখন থেকে আজ অবধি লাইসেন্সিং এর তরফ থেকে এবং বিআরসি এর মূল্য হার নির্ধারণের আদেশে এই ধারার ব্যত্যয় ঘটছে সোমবার পেট্রো বাংলা ও জিটিসিএল এর শুনানি করেছে কমিশন বৃহস্পতিবার পর্যন্ত আরো ছয়টি গ্যাস বিতরণকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে শুনানি চলবে শুনানি শেষে তিন মাসের মধ্যে গ্যাসের নতুন দাম নির্ধারণ করবে বিইআরসি শামীম আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষায় লঞ্চ ডুবির ঘটনায় আরও দুই মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এ নিয়ে মোট আট মরদেহ উদ্ধার করা হল এদিকে পনেরো ঘন্টা পর উদ্ধার করা হয়েছে ডুবে যাওয়া লঞ্চ এম ভি আশরাফ উদ্দিন লঞ্চ ডুবির ঘটনায় জড়িত কার্গো জাহাজের চালক সহ আট জনকে তিন দিনের রিমান্ডে দিয়েছে আদালত এর আগে তাদের বিরুদ্ধে দুটি মামলা করে বিআইডাব্লিউ টি এ নারায়ণগঞ্জে শীতলক্ষায় লঞ্চ ডুবির পর রোববার রাত দশটার দিকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকারী জাহাজ প্রত্যয় রাতভর চেষ্টার পর সোমবার ভোরে মাছ নদী থেকে লঞ্চটিকে টেনে তীরে আনা হয় এ সময় লঞ্চটির ভেতর থেকে কোনো মরদেহ পাওয়া যায়নি লঞ্চের ভেতরে মরদেহ না মিললেও বিভিন্ন সংস্থার অভিযানে সোমবার আরও দুজনের মরদেহ উদ্ধার করা হয় নৌ পুলিশের হিসেবে এখনও নিখোঁজ রয়েছে তিনজন নিখোঁজ স্বজনদের অপেক্ষায় এখনো শীতলক্ষার পারে ভিড় করেছে স্বজনেরা বললো যে দুর্ঘটনা হয়েছে আমরা লাভ দিছি ও লাভ দিছে এখন মুন্সিগঞ্জের একটি ডকয়ার্ড থেকে কার্গো জাহাজের চালক সহ আট জনকে গ্রেপ্তার করা হয় দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর আট জনকে আসামি করে বিআইডাব্লিউটি এর পক্ষ থেকে মামলা রুজু করা হয়েছে এবং মামলা করা হয়েছে দুটি একটি হচ্ছে নৌ থানায় আর একটি হচ্ছে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরে এদিকে সোমবার দুপুরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে জেলা প্রশাসনের তদন্ত কমিটি দুর্ঘটনা এড়াতে নারায়ণগঞ্জ মুন্সিগঞ্জ রুটে অনির্দিষ্টকালের জন্য লঞ্চ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে বিআইডাব্লিউটি এর আগে রোববার দুপুরে এম ভি রূপসী কার্গো জাহাজের ধাক্কায় অর্থ শত যাত্রী নিয়ে ডুবে যায় এম ভি আশরাফ উদ্দিন লঞ্চটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মানিকগঞ্জের শিবালয়ে আব্দুল আলিম মেমোরিয়াল স্কুলে ঠিকাদার প্রতিষ্ঠানের পিক চাপায় এক শিক্ষিকা এবং এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয়েছে আহত হয়েছেন আরও ছয় শিক্ষার্থী বাড়তি আয়ের জন্য স্কুল মাঠকে গ্যারেজ হিসেবে ভাড়া দেয়ায় খুব প্রকাশ করে গাড়ির চালকের পাশাপাশি স্কুল কর্তৃপক্ষকে আইনের আওতায় আনার দাবি অভিভাবকদের প্রতিদিনের মতো সোমবার সকালেও শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিতে কোলাহল মুখর ছিল আব্দুল আলী মেমোরিয়াল স্কুল হঠাৎই একটি পিক আপ ভ্যান বেলা সোয়া এগারোটার দিকে বের হতে গিয়ে শিক্ষক সহ কয়েকজনকে চাপা দেয় আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে মারা যান শিক্ষিকা নাসরিন বেগম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রী জেরিন তাসনিম শুনে নেন কে ও আবার মনে করো 
অভিভাবকরা জানান স্কুল প্রাঙ্গণে জায়গা ভাড়া নিয়ে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এনডিএ এর পিকআপ ভ্যানটি রাখা ছিল এ বিষয়ে বারবার সতর্ক করা হলো স্কুল কর্তৃপক্ষ তা আমলে নেননি ভাড়া ছিল এমন হতে পারতো এখানে এই বাচ্চাটা ভাড়াতে তো স্কুলের ভিতরে টাকার জন্য ওরা গ্যারেজ ভাড়া দিয়ে রাখছে এই কারণে এই স্কুল আপন খেলতে পারে না খেলতে যায় যে আমার মেয়েটা অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে অ্যাকসিডেন্ট হয়ে এটা দেখ তো কি নেবে দুর্ঘটনার পরপর বিক্ষুব্ধ লোকজনের ভয়ে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সহ সব শিক্ষক পালিয়ে গেছেন পুলিশ বলছে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানের পাশাপাশি কেন স্কুলে গাড়ি রাখা হলো তা খতিয়ে দেখা হবে স্কুল কর্তৃপক্ষের ট্রাকটিকে ভাড়া দেওয়া জায়গায় একটা ভাড়া দিয়েছিল তো ট্রাকটিকেই থাকে আর ট্রাকটিকে কেন স্কুল কর্তৃপক্ষ ভাড়া দিল এটা স্কুল কর্তৃপক্ষই স্কুল কর্মীরা তাদের ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলাপ করে দেখতে পারে যে তারা এই কাজটা কেন করলো ঘটনার পর থেকে গাড়ি চালক ও সহকারী পলাতক জব্দ করা হয়েছে পিকআপ ভ্যানটি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ चौबीस घंटा देशे करणा क्यों मारा जा तब रोगी शन होलो जन सोमवार स्वास्थ्य अधिदप्तर नियमित संबद विज्ञप्ति तथ्य जाना आठ सौ आठत्तर टी लैबे चौबीस घंटा दस हजार आठश निानबई नमूना परीक्षा करना शन होलो जन परीक्षा विवेचने शन हार एक दशमिक शून्य छह शतांश सोमवार स्वास्थ्य अधिदप्तर विज्ञप्ति जाना देश में मोट करना आक्रांत संख्या दाड़ो उन्नीस लाख पंचाश हजार सतश पचिस जन रोहिंगा प्रत्याशन आंतर्जा चाप बाढ़ाते सऊदी आरब के आो सोच्चार हार आहवान जानते ढाका दोपुरे सऊदी दूत आयोजित एक अनुष्ठान आहवान जान स्वराष्ट्रमंत्री असदुजामान खान सऊदी राष्ट्रदूत रोहिंगा अधिकार आदाय তাদের জন্য ন্যায় বিচার নিশ্চিতে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার পরিকল্পনা রয়েছে তার দেশের কক্সবাজারে রোহিঙ্গাদের জন্য আশ্রয়ন প্রকল্পে তিনশো ঘর নির্মাণের সহায়তা দিয়েছে সৌদি আরব এতে থাকতে পারবেন তিন হাজারের মতো রোহিঙ্গা সোমবার ঢাকায় সৌদি দূতাবাসে প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে সৌদি আরবকে আরও সক্রিয় ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান তিনি বিশ্ব দরবারে সৌদি আরবের অংশীদারত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে মুসলিম উম্মাহ ও আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন ইস্যুতে সৌদি আরবকে আরও সোচ্চার হওয়ার অনুরোধ জানাচ্ছি সৌদি আরবে থাকা কয়েক হাজার রোহিঙ্গাকে বাংলাদেশে ফেরাতে চাপ দিয়ে আসছে দেশটি এক প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান সৌদি আরবে কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গার কাছে বাংলাদেশের পাসপোর্ট আছে এবং বিষয়টি তদন্তাধীন বাংলাদেশের নাগরিকের অধিকার হলো পাসপোর্ট পাওয়া আমরা কোনো বিদেশি নাগরিকদের পাসপোর্ট দেওয়ার আমরা চিন্তাও করি না আমাদের বিষয় নেই আমরা আপনার কথা যথার্থই আমরা দুই একটি প্রমাণ পেয়েছি কয়েকটি পাসপোর্ট হয়েছে সেইগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করে আমরা সেগুলো ব্যবস্থা নিচ্ছি সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত জানান বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের নানা সহায়তা দিয়ে আসছে তার দেশ বাস্তুচ্যুত এই জনগোষ্ঠীর অধিকার আদায়ে সৌদি আরব সবসময় সক্রিয় রয়েছে রোহিঙ্গা ইস্যুতে আমরা রাজনৈতিক ও মানবিক ভাবে ঢাকাকেই সমর্থন দিয়ে যাচ্ছি গাম্বিয়ার করা মামলায় অর্থ সহায়তাও দিচ্ছে আমাদের সরকার একই সঙ্গে রোহিঙ্গাদের ফেরত নিতে আন্তর্জাতিকভাবে মিয়ানমারের উপর চাপ তৈরি করবে সৌদি আরব তিনি আরো জানান রোহিঙ্গাদের পাশাপাশি কক্সবাজারের স্থানীয়দের জন্য সহায়তা দিয়ে আসছে সৌদি সরকার বিদেশিরা ক্ষমতায় বসাবে এমন মরিচিকার পেছনে না ঘুরে বিএনপিকে জনমুখী রাজনীতিতে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বিএনপিকে সংবিধান মেনে আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতি নেয়ারও আহ্বান জানান তিনি সকালে সচিবালয়ে এসব কথা বলেন ওবায়দুল কাদের দেশে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে আমরা মনে করি তার আগে বিএনপির নিজের ঘরেই গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনা আবশ্যক নিজেদের দলে অগণতন্ত্র স্বেচ্ছাচারীরা চর্চা করে কিভাবে তারা দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবেন সরকারের ভুল ধরাই বিএনপির একমাত্র কাজ বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সাবেক রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের নব মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে প্রেস ক্লাবে আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি মন্ত্রী বলেন দেশের মানুষ ভালো নেই বলে মিথ্যাচার করছে বিএনপির নেতারা দেশে এক কোটি মানুষের কাছে স্বল্প মূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য পৌঁছে দিচ্ছে সরকার যেসব পণ্যের দাম বেড়েছে তা বিশ্বের সব দেশেই বেড়েছে সম্প্রতি সিপিডির প্রকাশিত প্রতিবেদন 
বাস্তব সম্মত নয় বলেও মন্তব্য করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী তাদের এই ভালো নাই ভালো নাই দেশের মানুষ ভালো নাই দেশের মানুষ খুব কষ্টে আছে এই বলার মধ্যে জাতিসংঘ রিপোর্ট দিল হ্যাপি ইন্ডেক্সে বাংলাদেশের মানুষ সুখী ইন্ডেক্সে সাত দাবে গিয়েছে এটি তাদের এই বক্তব্যের প্রতি জাতিসংঘের পক্ষ থেকে একটি প্রচন্ড চপেটা ঘাত দুর্নীতি রোধে দুর্নীতি দমন কমিশন দুদকের কোন সুপারিশ বাস্তবায়ন করছে না মন্ত্রণালয়গুলো রাষ্ট্রপতির কাছে দেয়া বার্ষিক প্রতিবেদন নিয়ে দুদক কার্যালয়ে সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন সংস্থা চেয়ারম্যান মইনউদ্দিন আব্দুল্লাহ বলেন সুপারিশ বাস্তবায়নে তদারকির এখতিয়ার নেই দুদকের নিজস্ব অনুসন্ধান ও তদন্তে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে দুর্নীতি রোধে প্রতি বছর প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক একটি গবেষণা করে দুদক পরে এর ফলাফল সুপারিশ আকারে দেয়া হয় রাষ্ট্রপতিকে দুর্নীতির উৎস কারণ ও মূল নিয়ামক খুঁজে বের করার চেষ্টা করা হয় গবেষণায় এবছরও মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় ঔষধ প্রশাসন সড়ক পরিবহন ও সাব রেজিস্ট্রি অফিসের দুর্নীতি রোধে ছেচল্লিশটি সুপারিশ করে দুদক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার সহ দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে প্রতি বছর নানা সুপারিশ থাকলেও তা আমলে নিচ্ছে না সংশ্লিষ্টরা দুদক মনে করে তাদের সুপারিশ বাস্তবায়ন না হয় তৈরি হচ্ছে দুর্নীতির নতুন নতুন ক্ষেত্র পরামর্শ দেওয়া ছাড়া প্রতিরোধমূলক আর কোন মেকানিজম আমরা হাতে নেই তবে এটা বলতে পারেন যে সেখানে অন্যায় হচ্ছে দৃশ্যমান অথবা আমাদের কাছে লিখিত আছে সেই ক্ষেত্রে যদি ওই মন্ত্রণালয় গিয়ে আমরা কাজ করি তাইলে তারা যদি মন খারাপ করে তাতে আমাদের কিছু আসা যায় না আমরা কন্টেস্ট করবো কার এগেনস্টে ওই পক্ষে তো আরে ডক্টর কামাল আমিন চন্দ্র শুকুল হক এরকম জায়েন্ট অ্যাডভোকেট কারণ তারা দুর্নীতিগ্রস্ত দুর্নীতিগ্রস্ত পয়সা অনেক বেশি তারা অনেক দামি অ্যাডভোকেট নিয়োগ করতে পারে বার্ষিক প্রতিবেদনের সুপারিশ এভাবে উপেক্ষিত হতে থাকলে দুর্নীতি আরও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দুদকের রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রুয়েটের উপাচার্যের কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগের অনিয়মের বিষয়ে তদন্তে নামছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন কমিশন বলছে উপাচার্যদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ বিব্রতকর এদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটিও এ বিষয়ে তদন্ত করবে রাজশাহী প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় রুয়েটের উপাচার্য রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরানব্বইতম সিন্ডিকেট সভায় স্বজন প্রীতির মাধ্যমে উপাচার্য তার শ্যালক দুই ভাই স্ত্রীর ফুপাত ভাই চাচাত বোন গৃহকর্মী ও তার স্বামী সহ স্বজনদের কর্মকর্তা কর্মচারী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন এমনকি উপসহকারী প্রকৌশলী পদে শর্ত না মেনে উপাচার্য তার ঘনিষ্ঠ একজনকে নিয়োগ দিয়েছেন এ নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করেছেন একজন প্রার্থী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে ওই পদে আমাকে বা অন্য কোন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়োগ না দিয়ে পনেরো লক্ষ বাংলাদেশ এখন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার এবং তাদের অধিকারটা ক্ষুণ্ণ করেছে এর প্রতিবাদে আমি হাইকোর্টে রিটটা করি এদিকে এসব বিষয়ে উপাচার্যের সাথে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও ফোনে পাওয়া যায়নি এমনকি তিনি ক্যাম্পাসেও নেই বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বলছে একসঙ্গে এতজন স্বজন নিয়োগ অস্বাভাবিক এটি অনিয়মের মধ্যেই পড়ে এসব বিষয়ে বিস্তারিত তদন্তে নামবে ইউজিসি এখন এবারই তার সব আত্মীয় স্বজনের যোগ্যতা বেড়ে গেল এবং যারা তার নিকট আত্মীয় এবং রক্তের সম্পর্ক এ বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির মিটিং ছিল এবং বিভিদীয় আইটেমে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয় এবং মন্ত্রণালয় থেকে পত্র আসে ইউজিসি অবশ্যই বিষয়টি সরজমিনে পরিদর্শন করে তদন্ত প্রতিবেদন সরকারের নিকট উপস্থাপন করবে এর আগেও বেশ কয়েকজন উপাচার্যের অনিয়মের প্রমাণ পায় ইউজিসি কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি নূরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মস্কোর বেঁধে দেওয়ার সময়সীমা শেষ হলেও এখনও আত্মসমর্পণ করেনি ইউক্রেনের মারিওপোলবাসী এর আগেই রাশিয়ার সময়সীমা প্রত্যাখ্যান করে ইউক্রেনের উপ প্রধানমন্ত্রী বলেন মারিওপোল ছেড়ে দেওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না এদিকে রাজধানী কিয়েভে আবাসিক এলাকা এবং শপিং সেন্টারে শেল হামলায় অন্তত আটজন নিহতের দাবি করেছে ইউক্রেন স্থানীয় সময় সোমবার থেকে কারফিউ জারি করেছেন কিয়েভের মেয়র 
ইউক্রেনের রুশ আক্রমণের ছাব্বিশতম দিন চলছে মারিওপোলের বাসিন্দাদের আত্মসমর্পণের জন্য মস্কোর বেঁধে দেয়ার সময়সীমা শেষ হয় স্থানীয় সময় ভোর পাঁচটায় কিন্তু তা প্রত্যাখ্যান করেছে মারিওপোলবাসী রাশিয়া মারিওপোলে যুদ্ধাপরাধ করছে বলে অভিযোগ করেছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি ইসরায়েলের পার্লামেন্টে দেয়া ভার্চুয়াল ভাষণে রুশ হামলাকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাথে তুলনা করে ইসরায়েলকে ইউক্রেনের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান তিনি রাশিয়ার সাথে আমাদের আলোচনার পথ খোঁজার ব্যাপারে ইসরায়েলের উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই তবে মারিওপোল শহরে মস্কোর অভিযান যুদ্ধাপরাধের সামিল সবাই বুঝতে পারছে আলোচনার বিষয়টি খুব একটা সহজ নয় যুদ্ধ বন্ধে আলোচনার কোনো বিকল্প নেই রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে সরাসরি আলোচনায় বসতে প্রস্তুত বলে আবারও জানিয়েছেন জেলেন্সকি আর সেটা না হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঠেকানো যাবে না বলেও সতর্ক করেন তিনি রাজধানী কিয়েভেও চলছে তীব্র লড়াই ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রুশ বাহিনী কিয়েভ ঘিরে ফেলে আক্রমণ তীব্র করতে যাচ্ছে অন্যদিকে ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার সমর্থনে চীন অস্ত্র গোলাবারুদ পাঠাবে না তবে এ সংকট সমাধানে সব ধরনের প্রচেষ্টা চালাবে বেইজিং জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত কিন গ্যাং এদিকে যুদ্ধের মধ্যেই ইউক্রেনের প্রতিবেশী দেশ পোল্যান্ড সফরে যাচ্ছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন দেশটির প্রেসিডেন্টের সাথে ইউক্রেনের যুদ্ধে মানবিক সহায়তা নিয়ে আলোচনা করবেন তিনি এর আগে ন্যাটো জোট এবং ইইউ নেতাদের সাথে বৈঠক করবেন বাইডেন চীনে নয়ট্রু সহ একশো বত্রিশ আরোহী নিয়ে উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত হয়েছে এতে কারোরই বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে সোমবার দেশটির গুয়ানঝি প্রদেশের কাছে উঝৌ অঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে কর্তৃপক্ষ জানায় চায়না ইস্টার্ন এয়ারলাইন্সের বোয়িং সেভেন থ্রি সেভেন বিমানটি কুনমিং থেকে গুয়াংঝু অঞ্চলে যাচ্ছিল প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় বিমানটি বিধ্বস্তের পরপরই আশপাশের জঙ্গলে আগুন ধরে যায় কালো ধোঁয়া উঠতে দেখা গেছে শেষ মুহূর্তে সিদ্ধান্ত বদল করেছেন সাকিব আল হাসান সাউথ আফ্রিকায় ওয়ান ডে সিরিজ শেষ করে দেশে ফিরবেন সাকিব মা ও সন্তানরা অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন স্বজনদের পাশে থাকতে সাউথ আফ্রিকা থেকে রাতে দেশে ফেরার কথা ছিল কিন্তু সিরিজের গুরুত্ব বিবেচনায় তৃতীয় ওয়ান ডে খেলবেন তিনি সাকিবের মা শিরিন আক্তার হৃদযন্ত্রের রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি আছেন এভার কেয়ার হাসপাতালে একমাত্র ছেলে আইজা এবং মেজো মেয়ে ইরাম নিউমোনিয়া আক্রান্ত বড় মেয়ে আলাইনা জ্বরে ভুগছেন সাকিবের শাশুড়িও হাসপাতালে ভর্তি ক্যান্সারে আক্রান্ত তিনি মানসিক অবসাদের কারণে শুরুতে সাউথ আফ্রিকায় যেতে চাননি সাকিব পরিবারের এমন দুরবস্থায় পুরো সফর শেষ না করেই ফিরতে হচ্ছে টাইগার অলরাউন্ডারকে জোহানেসবার্গ থেকে শেষ ওয়ান ডে এখানে একটা ফ্যামিলি নট অনলি যে একজন এখানে অসুস্থ তার বাচ্চার অসুস্থ তার সবাই মাইনার চিলড্রেন ছোট তার মা তার শাশুড়ি সবাই হসপিটালে আছেন এবার কেয়ার হসপিটালে তো ডেফিনেটলি অন হিউম্যানিটেরিয়ান গ্রাউন্ড আমরা এখানে সে যদি মনে করে থাকে যে তার এখানকার এখানে প্রেজেন্স দরকার তখন তো ডেফিনেটলি আমরা চাইবো সে চলে আসুন শুরুর দশ ওভারে রাবাদা এনগিদিদের ঠিকঠাক সামলাতে পারলে বড় রান করা সম্ভব বলেছেন তামিম ইকবাল দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে মোমেন্টাম সাউথ আফ্রিকার পক্ষে থাকলেও সেটা নিয়ে চিন্তিত নন টাইগার অধিনায়ক সেঞ্চুরিয়নে সিরিজ জয়ের স্বপ্ন দেখছেন তামিম সেজন্য আরও একটা টিম পারফরমেন্সের আশা তার সেঞ্চুরিয়নে প্রথম ম্যাচে প্রায় বাইশ ওভার টিকে ছিল ওপেনিং স্ট্যান্ড মন্থর হলেও তামিম লিটনের ছিয়ানব্বই রানের পার্টনারশিপ দেয় শক্ত প্ল্যাটফর্ম সেখান থেকে বোর্ডে ওঠে তিনশো চোদ্দ ঠিক উল্টো অবস্থা হল জোহানেসবার্গে পিচে অসম বাউন্স আর বারবার তাণ্ডব টাইগারদের নাড়িয়ে দেয় শুরুতে চৌত্রিশ রানে পাঁচ উইকেট হারানো দল কি করে ম্যাচে থাকে আবারও সেঞ্চুরিয়নে ফেরার পালা সিরিজ ডিসাইডার ওখানেই মোমেন্টাম হাত ছাড়াই চিন্তিত নন তামিম প্রোটিয়া ডেরায় সিরিজ জয়ের স্বপ্ন দেখছেন ঠিকই সেই মিশনে শুরুর দশ ওভারই মূল চ্যালেঞ্জ বলছেন তামিম আমরা যদি প্রথম দশ ওভার হ্যান্ডেল দেম ওয়েল ইফ ইউ ডোন্ট গিভ দেম টু ম্যানি উইকেটস উই ক্যান ডেফিনেটলি স্কোর রানস এগেন্স দেম ইন দ্য মিডল 
ক্রিকেট খেলার প্রত্যেকটা খেলা ইজ আ নিউ গেম নিউ অপরচুনিটিস নতুন করে মোমেন্টাম পাই টিম গুলো সো আই এম নট ভেরি ওয়ারিড अबाउट দ্যাট একটা জিনিস আমার আমি অবশ্যই বলবো যে আমাদের ভালো খেলতে হবে অভিজ্ঞ মুশফিক দুই ম্যাচে ফ্লপ আর মাহমুদুল্লাহ বড় ইনিংসের অপেক্ষায় রেখে যাচ্ছেন বারবার তবে তাদের নিয়ে চিন্তিত নন তামিম লোয়ার মিডল অর্ডারে আফিফ মিরাজের আশা জাগানিয়া ব্যাটিং এ স্বস্তি অধিনায়কের আমার কাছে মনে হয় রিয়াদ ভাই ইজ আ ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ দিস ওডিআই টিম স্পেশালি ফর মি আমি যদি এখন আফিফ কে 6 এ নি আসি এন্ড দেন ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড অ্যানাদার নাম্বার 7 আমরা সব সময় বলতাম যে উই নিড টু ফাইন্ড অ্যান নাম্বার 6 নাম্বার 7 যেটা আমাদের গেম ফিনিশ করবে অর নিচে যায় রান করবে बदली हिस्सा ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্টে কোনোয়ের চোট পেয়ে আইপিএল থেকে ছিটকে যান উড এরপরই ইংলিশ গতি তারকার বিকল্প খুঁজতে থাকে লখনউ লখনউর উপদেষ্টা গৌতম গম্ভীর তাসকিনের আইপিএল খেলার ব্যাপারে যোগাযোগ করেন পুরো মৌসুমে দলটির হয়ে খেলতে পারবেন কিনা সে ব্যাপারেও জানতে চেয়েছেন তাসকিনকে দেয়া লখনউর প্রস্তাবের বিষয়টি বিসিবিও নিশ্চিত করেছে সাউথ আফ্রিকায় ওয়ান ডের পর টেস্ট সিরিজ খেলবে বাংলাদেশ দেশের হয়ে তাসকিনের খেলাতে বিসিবি গুরুত্ব দিচ্ছে সেক্ষেত্রে টাইগার স্পিড স্টারের আইপিএল খেলা হবে কিনা তা এখনো নিশ্চিত না নারী ওয়ান ডে বিশ্বকাপে কাল ভারতের মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ রেকর্ডে পিছিয়ে থাকলেও বিশ্বমঞ্চে ঘুরে দাঁড়াতে প্রত্যয়ী টাইগ্রেসরা অন্যদিকে জিতে সেমিফাইনালের পথে এগিয়ে থাকতে চায় ভারত হ্যামিলটনে ম্যাচটি শুরু হবে বাংলাদেশ সময় সকাল 7টায় উইন্ডিজ বথের খুব কাছে গিয়ে হৃদয় ভেঙেছে সে রেস এখনো কাটেনি টিম টাইগ্রেস আবারও হ্যামিলটনে ফিরেছে যেখানে পাকিস্তানকে হারিয়ে ইতিহাস গড়ে লাল সবুজ প্রতিপক্ষ ভারত যাদের বিপক্ষে ওডিআইতে জয় নেই আগের চার ম্যাচের শতভাগ সফল টিম ইন্ডিয়া এবারও কি একই পরিণতি অপেক্ষা করছে তিন ডিপার্টমেন্ট একসাথে জ্বলে উঠতে পারছে না যেদিন বোলিং ভালো হচ্ছে চ্যালেঞ্জ কঠিন করে দিচ্ছে ব্যাটাররা পারজানা ছাড়া একশোর উপরে রান শুধু নিগারের বাকিদের বড় ইনিংস নেই ভারতের শক্ত পরীক্ষা নিতে ব্যাটে বলে ভারসাম্য জরুরি আমাদের শক্তি কিন্তু অলমোস্ট সেম সেম হয়তো তারা বেশি ইন্টারন্যাশনাল ম্যাচ খেলে আমরা কম খেলি তো সবকিছু মিলে আমার কাছে মনে হয় যে অবশ্যই আমরা নেক্সট ম্যাচটাকে ধরতেছি যে আমরা যেন কামব্যাক করতে পারি ফুল টু ম্যাচে বলিং বলেন ব্যাটিং আর হচ্ছে पाकिस्तान উইকেট কন্ডিশন সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে প্লাস হচ্ছে ওই উইকেটে ভালো খেলার অভিজ্ঞতা আছে আমার কাছে মনে হয় যে আমরা ভালো একটা ম্যাচ খেলতে পারব হারানোর কিছু নেই সেই মন্ত্রে প্রাপ্তির আশায় বাংলাদেশ রক্সানা ফ্রোজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ আর এই ছিল আজকের সংবাদ সব খবর আর বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব ও টুইটারে সবার সাথে